早上好啊好的土豆片嘛早餐也很丰盛啊你叫牛肉你看啊看起来不错啊哎今天中午有朋友来吃饭他带着老婆孩子一块然后我们看看一会儿给他们准备什么吃吃完早上那想中午了哦
，一看这个就觉得老大难问题，老大难。我们得得回国，回国回国学得快。嗯，他们也打算回国呢。啊不，嗯，开个三年，开个三年，不和。<笑><笑>吓着了，吓着了！朋友们，今天我们为了迎接我们的北京哥们儿和他的老婆啊，然后做了一顿，咱们大部分都是北方菜了，是吧？对，让他俩收到温我家里的温暖。对，因为他们也是三年没有回国了，然后我们正好我爸爸妈妈在法国，一起一起一起吃一顿中国美食。这个是京酱肉丝、丸子汤、花菜、麻婆豆腐。蚂蚁上树，欢迎硕果果，硕果果和他的老婆。感谢热情款待。Ines， 我们一起吃一个正宗的中国美食啊，好不好？你先作为北京人尝一下咱们这个京酱肉丝呗啊，你你告诉 Ines 怎么吃，他可能还不知道吧？知道什么？用这个豆皮卷起来啊。打狗屎，打狗屎！第一次吃。葱，还有黄瓜，还有青椒、红椒，不用弄太多。关键就是那一口很重要。那一撮狐狸卷起来，狐狸。我们家大宝也卷了一个，第一次吃京酱肉丝哈。给塞开哦，干个杯。嗯。看看这俩不同地域的洋媳妇儿啊，有什么感受？不错，好吃。你的北京人评价一下，很正宗。我们这个是代替用牛肉丝儿，吃出来了吗？不是猪肉丝儿，是牛肉丝儿啊。是，你有挺有嚼劲儿的哈。小卢嘎拿着黄瓜自己包着啃呢。好，现在我们可以尝一下冬瓜汤。冬瓜丸子汤，哎，你尝，啊，嗯，这个丸子特入味儿，哎，味道很丰富，对，次丰富，嗯，这个冬天比较适合喝这种汤，冬瓜丸子汤，嗯，哎呀，只需要忍住，你也想要妈妈来，是，记住了，我妈说了，你们喜欢，可以经常来，我经常来，干干一杯咱们，啊，刚才我们还在说呢，说果果的老婆，呃，他俩差五岁，然后我。跟小杨，我们俩差六岁，其实差的年龄差不多啊。对，三杯啊。今天咱们实现了光盘计划，妈妈，太好吃了，你看。朋友们都已经吃的光盘了，你看麻婆豆腐一点都没剩，花菜、京酱肉丝第一个没有的，然后冬瓜、丸子汤也没有了。你看这小家伙一直在这吃，谢谢，谢谢，谢谢阿姨，谢谢阿姨，好，很正宗。吃完了，谢谢奶奶。欢迎再来哈，欢迎再来，下次再来，下次再给你们做一做的好吃的哈。好，谢谢。辛苦了，妈妈。爷爷不说了，辛苦了，爷爷。辛苦了，辛苦了，辛苦了，妈妈，辛苦了。辛苦了，我不是截图了。哦，这个蛋糕好看，哎呀，嗯嗯，漂亮，一会儿尝一下，喝咖啡。哎呀，吃完饭吃个甜点、啊，聊个天喝个咖啡，这是他们法国人的习惯。对啊，是吧？奶酪的事，那<笑>吃奶酪啊，是吧？当时，我给你说些事，现在呢，吃上面。这法国人吃奶酪也能吃吐了，他说吃奶酪吃吐了。我们在那个呃学校里面，中午有一个地方可以吃饭了。然后那个地方我们所有法国的小孩都不喜欢那个地方的饭。哦，然后刚进了，刚进了。然后他们在那边不管吃什么，他必须让你吃一口。哦、oh. ，你吃了以后，你可以说不好吃，知道吧？但是你你没吃，你没唱，你他就不让你走。<笑>所以伊奈子故意吐了啊！没有啊，吃了泡麦，他他逼着他那个女的逼着他吃泡麦，他吃了一会儿，然后他全吐在他的鞋上面，然后后面那个人都不敢让他逼着吃了。哎
，很少见，法国人不喜欢吃奶酪的啊。刚才给大家展现了上半场吃中国美食，下半场给大家展现了这个法国的文化。喝一杯咖啡，能聊一天下聊一下午天。今天聊的话题很有趣，法国人也不喜欢吃奶酪，没有。<笑>哎，不过确实也是，也也不是说所有中国人都喜欢吃臭豆腐，臭豆腐，对，是的，这个是。他喜欢吃臭豆腐，哎，来。面臭豆腐，应该是在区域里说菜。这东西不爱当铺，我们把皮一推，买个盖木手，三个木手豆腐，嗯哼，一个手摸，然后就给皮。我不喜欢吃，这是对的啊，我不喜欢，不不，那味